and they have freedom and access to information. If they fail, however, in the requirements of critical thinking, and if the public forum or fora do not exhibit or provide the tools for public thinking, then not all the information in the world is going to help. We may live in the world of revolution of information, but all that will be sound and fury amounting to nothing much. And so my hope would be that we will have to be able to surmount the absence of such a law if this be the case, because we've been waiting for since 1990. And even now, to join our hands, to join hands in the task of public education for making Filipinos more literate in the use of information and in the use of media. Let them be clear that they cannot foster democratic government in an age of information without being capable users of information. And that the media that distribute these are traditional as well as new and digital platforms. So thank you for this opportunity to expand this discussion and thank you very much for listening. Okay, thank you, Ms. Manamangas, and thank you, Ms. Melinda de Jesus. Uh, time to assert our freedom to ask. So any questions? The presenter or the directors? Yes. Please introduce yourself. I'm an alumni of the UP. Una pong sasabihin ko ay I pre, ah, pwede nang umaga pa ako dito dahil nakita ko yung magandang poster. At uh, kanina, nag, nagsalita si Dean Tolentino ay naram, kanina ko lang naramdaman na nasa Pilipinas nga pala ako. Kasi po, eh, kanina po English ng English. Nung salita si Professor uh, si Dean Tolentino, eh, sabi ko, nga pala nasa Pilipinas tayo. At sa ngayon, eh, nagka-indinian at pinapanood ko rin ang mga sadyante and sa dinami-dami ng mga nagsasalita, marami rin nagsasalita sa kanila ka ng grupo dahil hindi mo nila na-appreciate ang mga malalalim na English na talagang maganda naman din ang dinideliver ng mga diskusyon, ano? Pero, I don't care, hindi ko na naiintindihan yan eh. Eh, maliban sa napakagandang boses na din Tolentino at ni Director ng Hanas. Solto na yan kahit pinagin dito. Um, pero magaganda ko ang mga punto at uh, ako na-appreciate na ko bilang pag-isita sa ating universidad na marami nga ang nakikipaglaban, naging pag-diskusyon para sa ating kalayaan sa freedom of information. Pero kung tayo ay hindi nagsasalita sa wika natin, hindi tayo nakakaintindihan. Um, yung corona impeachment, ano, isa na lang yun sa freedom of information. Nagtataka ako, dahil nga ba hindi nakuha yung data, bakit ang sal salay ng, ng lahat ng justices hindi pa lumalabas? Dahil yun importante, makita na talaga natin kung corrupt sila, kung yung salay nila ay lumabas. Eh, ang media, very important. How media um, pinapaikot ang mga mamamayan. Like, uh, nag-focus kayo sa mukha ni Arroyo, hindi naman importante. Marami importante issue na dapat ilabas sa media na makakatulong para ma-inform ang mga tao. Like, ginagawa ng media, binubobo, hindi naman lahat, ano, ay, uh, For the details, there are many colonists who speak, of course, with the ages, with the truth. But on the other hand, media people who mislead the Filipino, and they say they are not important things, which I think is a major factor in making the people ignorant of the truth. Thank you. 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 Thank you.
make the people informed and educated and more intelligent by giving them the proper information. Um, so I appreciate uh, Dr. Director Dinsu's comment on um, the main thinking individuals. Nag-iisip, uh, pasensya doon sa professor ko uh, last time, nag-comment ako na, sorry na lang, ang, mga, ang UP ba ay talagang nagpo-produce ng thinking ng thinking individuals. Kasi kung nagpo-produce ang UP ng thinking and critical individuals from 1908 up to now, sana naman may nangyari, ano? Pero, ay, meron, meron namang nangyari, pero we haven't really revolutionized our society. So, marami, syempre merong factor yan sa education system, but we haven't really, we haven't really produced people who criticize like Kung ano ang iba to ng media, telenovela na iba to sa, sa TV, tinatanggap sa mga Pilipino kahit mga basura. Hindi nag-iisip, hindi nagko-comment na basura yan, huwag natin. Ano. So, um, thank you po sa time. Thank you po sa pagdigil Pilipino. Okay, so observation yun. Um, may katanong ang pabang ba? Uh, sige, isa na lang. Hindi po ito ito katanong. Reaction po sa reaction. Sana man huwag na tayong mag-jump to such hasty uh, generalizations. Ang UP student po naman, alumna, alumnos, alumna, faculty, nag-iisip po naman. Kahit na anong lengguahe, official po naman ang Ingles, ano? Hindi naman Filipino lang pwedeng gamitin. Ngayon, uh, kahit na Ingles, naintindihan naman ang UP student. Hindi gustong sabihin na nag Uusap ko, minsan nag-uusap kami sa katabi ko, hindi namin po naintindihan. Nagre-react lang tayo sa nangyayunig natin. Pero ang mga Filipino rin naman, hindi naman gustong sabihin ay hindi rin nila uh, naintindihan o inaccept na lang nila kung ano yung pinabato ng uh, media in general. Pero uh, mahirap mag-generalize. Ano? Marami-rami, iba-iba po yung sitwasyon, iba-iba po ang mga reaksyon, hindi natin po lahat nasasagap, hindi po natin po na uh, well, na ririnig. Kaya huwag may huwag tayong masyadong uh, mag-generalize. Salamat. Um, kailangan siguro ay medyo ipospo natin yung ating uh, <laughs> snacks. Ano? We will continue with the presentation. Thank you for uh, the presenter and the actors. Ano? So, Ngayon, um, we will go to the, well, basically the climax of this conference. Uh, just as an intro, in the pre-war and post-war years, SP engaged in a running literary battle with Jose Garcia Villa, the noted emigre Filipino poet. In a post-mortem to that debate, SP wrote, I am repeating yet once again certain ideas that I advanced nearly 40 years ago in a famous literary debate with Jose Garcia Villa, in the course of which I declared that of all the ends to which the writer may dedicate his talents, none is more worthy than the improvement of the condition of man and the defense of his freedom. Now, 40 years later, Jose Villa has been smothered with recognition and awards, including anointment as national artist. I do not begrudge him these honors. He has earned them. But the time has come when we should ask, what is the significance to use of Jose Garcia Villa's literary achievement? We do not ask whether his work is still relevant, whether his comma poems, for example, have helped to mitigate the agony of the hungry peasants of Tarlac or the sick squatters of Tondo. But surely we may at least ask whether the body of his work has served to illuminate any nook or cranny of the Filipino predicament, the Filipino experience, the Filipino destiny. Now to talk about engaged art and literature, do they matter today, he is an icon in Philippine literature, uh, no other than Dr. Bienvenido Lumbera, national artist. Uh, Professor Lambera served as chair of the Departments of English and Philippine Studies 
at the Ateneo de Manila in the early 70s. He joined the underground movement during the Marcos years until his capture and incarceration in 1974. He joined the UP College of Arts and Letters in 1976 and he still serves it today as Professor Emeritus. He has authored a body of literary and theatrical works as literary historian, critic, poet, and creative artist. He, he also received the Gawad Centennial Sassining at Cultura in 1999 and the Ramon Magsaysay Award in 1993. Um, let's listen to Maraming hapon sa ating lahat. Pamagat ng aming panayaman. Engaged Art Literature. Mahal na pa ba ang mga ito ngayon? Oo naman! Pag may sinasabi ang siling at panitikan tungkol sa lipunan, mahalagang saksihan at pakinggan ang mga ito. Ang Engaged Art and Literature ay naging bahagi ng kultura ng bayan mula pa ng panahong tutulan ng ating mga manunulat ng panahon ng mga Amerikano. Si Aurelio Tolentino at Juan Abad, ang dalawang pangalang tumata sa kasaysay dahil sa kanilang pangahas na panulat. Ang kahapon ngayon at bukas ni Tolentino ay tahasang lumabang sa kolonyal na pagbabawal nang ipasok nito sa naratibo ang mga taguhang tagahilog at inambaya na umukat sa pagkibakan ng katipunan para sa kalayaan. Sa tanggalan din to, ang abad, Ang tabi ka lang dito na ginamit ni Maimbot upang igapa si Magliwanan at ihiwalay ito sa kasintahan nitong si Kaulayaw ay lantarang pagtukoy sa naganap sa tratado ng Paris na pagbili ng Estados Unidos sa Pilipinas sa halagang dalawang milyon dolar. Naging epektibo ang pagsupo ng administrasyong kolonyal sa dalawang dolar at sa iba pang pagtatangkang tulad sa aid ang Estados Unidos dahil sa pagpapataw ng mabigat na parusa na sa autor na nagkasala sa anti-sedition law. Sa sumunod na dekada, si na Pedro Gatmaitan, Benigno Ramos, Capo Amkata, at sa bagong, ang sa bagong palakaran ay nagpamalas pa rin ng pagkanti sa kolonialismo ng Amerikano. Sa kanilang mga tula, gumiit ang nasyonalismo na tanda na rin ang pagtutul sa kolonyal na pananako. Kung tutuusin, ang pagtutul nila ay hindi na engaged sa pakarulugang wala ng aktual na pakikibaka sa likod ng kanilang paghahayag ng pagtutul. Personal na damdamin na lamang ang laman ng kanilang mga akang makabayan. Ang mga tula ng makatang Jose Corazon de Jesus sa dekada ng Sunod de Vente ay may ganyan din katatayuan matinggan man ang nasyonalismong ipinapahayag ng kanyang mahabang tulang pasalaysay sa dapat sila. Sabalit, noong 1929, nang kataluhin niya si Amado V. Hernandez tungkol sa isyo ng independensya, may inuha na umuugnay, hindi man sinasadya. Ang pagtula ni Jesus sa tradisyong makalipunan na dinadala ng Partido Komunista ng Pilipinas na nagsimulang magkaanyo noong pamang 1922 bilang katipunan ng anak pawis na itinayo ng Crisanto Evangelista. At noong 1930, ay naging partido ay naging partido komunista ng Pilipinas. Sa balantas ng Ilan Hernandez sa mga pahina ng diary ng pagkakaisa, may tuturing ng engage ang panulaan ni Jesus. Nang tipunin ni Salvador P. Lopez 
ang mga pangunahing manunulat sa wikang Ingles sa ilalim ng Philippine Writers League, 1939. Kinahat niyang wakasan ang oh, pamamayani ng impluensya ni Jose Garcia Villa at ng pagtatagod nito para sa sining na iwalay sa ito. Matagumpay niyang nakamit si Manuel Ardilla at Arturo Dirotor, ang dalawang pangunahing kwentista sa hanay ng mga manunulat sa Ingles ng panahon yun. Subalit, hindi pinahintulot ng pasaysayan ang pamagat ni Lopez para sa engaged literature. Sumiklab ang digma ang Pasipiko at sa panahon napailalim ng Pilipinas sa militarismo ng ako, Tinanim, ang itinanim na mentalidad na kolonyal ng sistema ng edukasyon at tinatag ng, Amerika, uh, ng Estados Unidos ay lalong tumibay bunga ng karahasan ng pananako ng mga Apol. Ang mga taon pagkatapos ng digmaan ay panahon ng Cold War at ang orientasyon panliteratura ng umiral ay tungo sa paglikha ng akdang di umano ay ganap na autonomous o nang sa sarili, walang ugnay sa outdoor o liguna. Yan ang new criticism ng Estados Unidos na sa Estados Unidos ay tinangkilip ng akademya at naging makapangyari ang estetika sa pagkaka. At dahil ang estetika ni Villa na namarali na, 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 ng tunay na masining ay yung, yung walang ugnay sa liguna, ang new criticism ay madaling natanggap ng mga akademiko at ang mga pamantayan nito ay siyang naging sukatan ng mahusay na akda ayon sa akademya ng Pilipino. Ang pagsila ng isang kilusang pampolitika ng mga huling taon ng dekada sa senta ay nakapagbukas ng daan para sa pagbabagong pagpanit. Kababayan at matatag na kong uh, 1964 bilang pangmasang organisasyon ng estrategikong layon na ah, ah, layon ah, sorry. Ang kabataang mga kabayan ay na, natatag ng 1964 bilang pangmasang organisasyon ang Strategy kung layunin ay buwagin ang niiral na strukturang panlipunan at lumika ng isang sosyalista. Dinala nito ang linya ng pambansang demokrasya at dinalaganan ito sa buong bansa sa pangamagitan ng mga samay sa mga iba't ibang regyon. Sa larawan ng kultura, tinaguyod ng KM ang konsepto ng kultura ng kabayan, siyentipiko at pangmasa upang matipon ang amanulat bilang pwersang magtataguyod sa revolusyon. Ibinunsod ang pagtatatag ng paksa, panulat para sa kaunlaran na sambayanan. Sa simula, ang lokal na pinaghanguan ng mga kanisipan tungo sa panitikang nakatuon sa pagpapaunlaran ng sambayanan ay ang mga ideyang galing sa mga sanaysay ni Salvador Lopez na nakapaloob sa literature and society na sa particular ay ang sanaysay ng literature and society at ang proletarian literature. Sa proseso ng pagtatatag ng pangpolitikang programa, naging critical ang isyo ng engaged literature. Nakilala ng mga aktivistang kumuhubog sa organisasyon na ang engaged literature ay panitikang nakabuhol sa pakikipapa. Ano ba ang kahingian ng panitikang engaged? Kahingian ang isang talikunan ng nakikipapang mga manunulat na nagtutulak sa isang individual na manunulat. <clears throat> sa may ikong panahong nabuhay ang Philippine Writers League, ang panitikang tinananaw ng mga nagtata ay nasa antas pa lamang ng konsepto. Magamag may nakatayo ng Partido Komunista ng Pilipinas ay sumani na rin ito sa ang Partido Sosyalista. Ang PWR ay walang 
pwersang politikal na nagtutulak dito. Sa kaso ng paksa, ang organisasyong pangmasa, uh, pangmasa na ito ay nakaugnay sa partidong gumagabay sa pilusang pangbansang demokrasya. Kaya ang mga manunulat na sa atin ito, ay may tiyak na tumuhin tinataha sa kanilang paglika. Bukod pa sa ugnay nito sa Communist Party of the Philippines, CCP, ang partido uniba sa partido komunista ng Pilipinas. Ang orientasyon makamasa ng paksa ay nagtak- nagtakda ng wigang patutubo para sa mga atang susulatin ng mga kasabi. Ang mga pangunahin ito, kasabi ng Philippine Writers League ay mga manunulat sa wika ingles. Sa pagpatuwi, ang mga mababasang target ng kanilang mga akda ay isang maliit na sektor lamang sa lipunan na binubuo sa pangkalahatan ng mga mababasang ingles ang wika at amerikanisado ang sensibilidad. Magugunita na sa panahon ng dekada 40, ang Liga Tagalog ay karangyong hinahamak ng mga intelektual na nakapagtipon, nakapagtapos sa kolehyo, na nagtuturo sa kanilang sarili bilang edukadong elit na nuri siyang tinitindan bilang mga Filipinong uugit sa hinaharap ng Filipinas. Sa panahon ng paksa, ang Tagalog, Pilipino, ay kinikilala na bilang wikang pambansa at malaki na ang ipinagbago bilang wikang pangkomunikasyon at wikang pangpanitikan. Dagdag upang suporta sa Tagalog bilang pangpanitikang medyo at tumitinding nasyonalismo sa buhay ng uh, bansa at ang malawa ang paggamit sa wikang ito ng mga aktivista sa Kilusan. Sa loob ng Kilusan, ang mga pag-aaral ng mga manunulat ay nakatuon sa mga kaisipang galing sa revolusyon sa China. Sa larangan ng kultura, ang mga kaisipan ni Mao Tse Tung sa panitikan at kultura na nilaman ang kanyang mga panayam sa mga manunulat na natipon-tipon sa Yena ay naging bahagi ng pananaw ng mga aktivistang manunulat. Ayon dito, ang nilikha, nililikha ng mga manunulat ay panitikang mga bayan, siyentipiko at pangmasa. Naglabas ang paksa ng workbook na nagtaglay ng mga pagsusuri sa mga abdang sadyang nilikha ayon sa mga kaisipang revolusyonaryo. Isang antologiya, Asigwa, 1971, na naglaman ng mga limbawa ng kontemporanyong kwento ng mga na inakda ng mga manunulat na mulat sa teorya ni Marcel. 1986, tapos na ang EDSA sa mga taong sumunod ng ang Pilipinas ay nasa ilalim na ng pamamahala ni Cory Aquino ang mga pagbuktutan ng rehimeng batas militar ay nagpatuloy na umira upang may sakatuparan ng all-out war laban sa mga komunista Tinustusan ng militari ang mga pangkating paramilitari at sa kanat, kanayunan ay nangkalat ang mga ito ng laging sa mga komunidad ng magsasaka. Uh, ng magsasaka. Ang reforma pansakahan ng di umanay, pa, na, di umanay pangunay proyekto ng bagong rehine ay lumitaw na kuwad na reforma at pakunwari pagbabago. Sa kalunsuran, ang pagsasamantala ng mga kapitalista sa mga manggagawa ay, nag, ay nasansala na, ay hindi nasansala ng EDSA at nagodi ang mga maralit na at uh, ang mga maralit na kanalusod ay naharap pa rin sa walang patumang din demolisyon. May mga bagong teoryang pansini at bagong pusong paglipa sa larangan ng siling at kultura. Sa akademya, nagsimula ng magura ang engaged art and literature. <coughs> at ang tanong ngayon, ay do they matter today? Sa mga sumunod, pang-rehimen, pagkaraan ng taipon. Ang pag-iral ng mga 
sem nang kalulukan at kabuktutan sa kanayunan ay nagpatuloy. Mahalaga pa ba ang sining at panindigan na nakabuol sa nagaganap ng salitunan? Ang sagot ay oo naman. Mahalaga pa ang balitong palagay ng pag-ekonomiya at ang sosyopolitikal na kondisyon na kabalot sa nakararami ay nariyan pa rin. Kaya, ang mga tula ng makatang Axel Tinti na nagsisiwala ng karahasan at karalitaan sa Timur Lusor ay nariyan pa rin. At ang mabilis ng si John Cruz Reyes ay walang sawa pa rin naglalantad sa palad ng ginigitit na mamamayan sa kanayun. Sa mga likang singin ni Neil Dolorico, ay nakalarawan pa rin ang pananalanta ng imperialismo ng Amerikano at ng mga impresang pangkalakalan ito saan man ang mga galamay ng mga ito ay umikilos. Ang mga manggagawa sa mga asyenda, sa mga pabrika, sa mga pinta ni Nakato Kapulan at ng Tipas Delotar ay nananawagan para sa rustisya at sa kloy. Hanggat ang kalagayan ng nakararami ay hindi nalalapatan na reformang ipinahamako na tuwi-tuwina ng mga politiko ay hindi mawawala ang pahalaga ng engaged art and engaged. Maraming sila. Salamat, Dr. Lumbera. Ang mabibigay na komentaryo ay uh, si Una ay si Dr. Woods Dalisay, uh, siya ang Director, Institute of Creative Writing ng College of Arts and Letters. At ang susunod ay si Dr. Ramon Guillermo, uh, Associate Professor sa Department of Filipino and Philippine Literature mula din sa College of Arts and Letters. Uh, Maraming salamat kayo at magandang hapon sa mga lahat. Ang nagkailan ko ito. Dito ko nalang ang mga sa'king Dr. Williams in English. I wrote this brief uh, response without having uh, seen uh, Yen's paper, but since Ben and I have been together long enough uh, in UK in our workshops, I had the sense that he was going to go in that direction, which uh, which this is, a, I think, a, a good rejoinder to. I'm, I'm speaking today as one of those noisy undergraduates who gave President Lopez a hard time at the barricades during the Diliman Commune of February 1971. I was 17 then, just turned 17. He was 59 a few months short of turning 60. Today I'm 58, and having spent some time myself in university administration, I can better appreciate the quandary of a classic liberal caught between two opposing tides. While he may have been something of a firebrand in his own time, particularly with the publication of his seminal essay, Restics, actually on, on literature and society in 1940, when he was just 29, you could say that by the time of the first water storm, he was seen to be no longer left enough, which, to be fair, could have been said of many others, including the old left itself. The proletarian literature he espoused would be superseded by the more exacting standards of social realism as contemplated by the cultural ideologues of the new party. Now, there's an excellent paper, by the way, on S.P. Lopez's uh, position as a so-called secular critic, written by Rafael 